Bombeiro é o profissional preparado para salvar vidas em qualquer situação. As ocorrências não têm hora nem local para acontecer. O trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros da Atena é de muito treinamento, instruções constantes e também viaturas equipadas para os mais variados tipos de ocorrência. Capitão Rodrigo Betti, no momento em que vocês praticamente concluíam um salvamento, em simultâneo outra mulher caiu dentro da água. E aí tem que ter a divisão da equipe. Sim, é, a equipe acabou se dividindo, né, é, por conta aí desse ato inesperado, né, de uma outra moça que acabou adentrando aí as, as águas aí do rio Tamando ATI. Então houve a divisão e graças ao trabalho dos, dos homens que ali estavam e graças a Deus conseguimos retirar as vítimas aí com, com vida. São 24 horas de alerta e eles sempre têm que estar preparados para o pior. Até mesmo para atender duas ocorrências ao mesmo tempo. Foi o que aconteceu no rio Tamanduatei, no centro de São Paulo. Enquanto equipes resgatavam um homem de 28 anos que tinha caído na água, as equipes tiveram que se dividir para salvar mais uma pessoa em perigo. O primeiro resgate do homem ainda estava em andamento bem ali, olha, do outro lado da margem, quando 30 metros abaixo, ainda por motivos desconhecidos, uma mulher se aproximou da margem da Atena e se aproveitando destes galhos aqui, olha, desta árvore, ela ficou pendurada e entrou no rio. Dois moradores de rua que estavam aqui na região chegaram a descer também para tentar resgatar essa mulher. Mas por muito pouco, um deles não foi levado junto com a vítima pelas águas na correnteza do rio. Ele já, já estava é, com outro bombeiro lá na margem, quando nós escutamos o barulho do outro lado da margem. Aí nós olhamos para o outro lado e vimos que era uma, uma jovem, lá, uma mulher. né? Aí foi aí que desmembrou as, via, as viaturas, aí foi com o nosso comandante, com o comando de área, mais a, as motos, né? E foram para o outro lado da margem para poder realizar aí o salvamento dessa jovem. Nossa equipe da Motolink percebeu o momento em que a mulher pulou no rio, seguida pelos outros moradores de rua. E acompanhou tudo com exclusividade. Dentro d'água, a vítima se debatia, parecia não querer ajuda. Ela foi arrastada para a margem, mas foi difícil mantê-la longe da água. Ela parecia que ela estava é, se afogando, né? falando, calma que nós já está já tá indo aí o pessoal do salvamento para te resgatar. Mas... Vocês conversavam de um lado ao outro? É, sim, do outro lado da margem, até que chegou as equipes do outro lado aí para poder fazer o salvamento. A mulher estava muito agitada e completamente alterada, não tinha documentos, se apresentou como Rita de 42 anos e não soube explicar por que se jogou no rio. Ela foi levada para o pronto-socorro do Hospital do Mandaqui, na Zona Norte de São Paulo. Sim, a vítima estava um pouco agitada, até por conta da correnteza, mas com a chegada do, das equipes do Corpo de Bombeiros, a vítima já vislumbrando ali, percebendo que seria resgatada, ela acabou se acalmando e, graças a Deus, deu tudo certo no salvamento. Os heróis que se desdobraram em ocorrências simultâneas não escondem a satisfação por salvar mais duas vidas. Só de você ver a satisfação no rosto da pessoa já é o maior prêmio. É uma graça muito grande poder estar aqui trabalhando para ajudar as pessoas. Ainda recebem salário para isso. É muito bom.